हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी फ्रेंड्स मैं आपको क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में अगर आप क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस ताकि आपके लिए जो मैं रोज़ाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड्स साथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी इशू आ रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा किसी थ्योरिटिकल न्यूमेरिकल बीएसटी में समस्टी में कोई भी डाउट कोई भी इशू बिना कुछ सोचे समझे मेरे को व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर दीजिएगा एक बार दो बार तीन बार जितनी बारी आपको पूछना है उतनी बारी मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सभी बच्चों का फेवरेट चैप्टर बाजार के रूप आज मैं आपको वो टॉप फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ बाजार के रूप वाले जो आपका चैप्टर है जो आपका एग्ज़ाम के अंदर ये कह सकते हो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं जो सिक्स मार्क्स के आपके जो हैं आने ही आने हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा वो कौन से पांच क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से जो कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिसके चांस एग्ज़ाम में आने के कह सकते हो आप हंड्रेड परसेंट है कि ये क्वेश्चन तो भाई आने ही आने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये है जी सहयोगी अल्पाधिकार सहयोगी अल्पाधिकार को आपको ध्यान रखना है सहयोगी अल्पाधिकार को जो है अल्पाधिकार गठबंधन भी कहते हैं ठीक है ना सहयोगी अल्पाधिकार को अल्पाधिकार गठबंधन भी कहते हैं तो ये क्वेश्चन है सहयोगी अल्पाधिकार और गैर सहयोगी अल्पाधिकार और गैर सहयोगी अल्पाधिकार को आपको ध्यान रखना है गैर गठबंधन अल्पाधिकार भी कहते हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह सकते हो दो तरीके से हो गया ये कि भाई सहयोगी अल्पाधिकार और गैर सहयोगी अल्पाधिकार में अंतर बताइए या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अल्पाधिकार गठबंधन और गैर गठबंधन अल्पाधिकार में अंतर बताइए दो तरीके से ही आपका जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ठीक है ना इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लूजिव और नॉन क्लूजिव क्लूजिव ओलिगोपोली एंड नॉन क्लूजिव ओलिगोपोली में जो है अंतर बताइए तो इंग्लिश में अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो आपको हिंदी में नाम याद रखने की तो इंग्लिश में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है दूसरा क्वेश्चन है कि कीमत विभेद और वस्तु विभेद में जो है अंतर बताइए थ्री मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका आ सकता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसे मूल्य विभेदन भी कहते हैं इसको कीमत विभेद को मूल्य विभेदन भी आप कह सकते हो और वो है वस्तु विभेद इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है एक फर्म जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत स्वीकारक होती है जबकि एक अधिकार के अंदर कीमत निर्धारक होती है तो ऐसा क्यों होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फम कीमत स्वीकारक क्यों होती है और अल्पाधिकार के अंदर कीमत निर्धारक क्यों होता है ये हमें समझाना है इसको फोर्थ क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि अल्पाधिकार बाजार में फम परस्पर एक दूसरे पर निर्भर क्यों रहती हैं फम एक दूसरे पर डिपेंड क्यों रहती हैं अल्पाधिकार बाजार में मतलब कीमत और उत्पादन में बारे में निर्णय लेने के लिए और पांचवा क्वेश्चन है जी आपका इसको कहते हैं सगुट इसके भी देखो कितने सारे नाम हैं सगुट कार्टल व्यापार समूह व्यापार गुट ये सारी एक ही चीज़ें हैं इसको इंग्लिश में कार्टल कहते हैं इसको इंग्लिश में कार्टल कहते हैं ये आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन है ये हजार बारी आपसे पूछा गया इस चैप्टर में से कि भाई व्यापार गुट कार्टल क्या होता है ये टॉप फाइव आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बाजार के रूप में आ सकते हैं मैं वन बाय वन आपको जो है सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा इसी वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जी सहयोगी अल्पाधिकार किसे कहते हैं और गैर सहयोगी अल्पाधिकार किसे कहते हैं इसमें हमें अंतर बताना है ठीक है ना तो देखो पहले पहले क्वेश्चन से डिस्कशन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये व्यापार गुड क्या आता है क्योंकि इसका यूज़ होगा उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले जरा थोड़े फिफ्थ क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं ये कार्टल क्या होता है व्यापार गुट या ये व्यापार समूह ये क्या होता है देखो सिंपल सी बात है मैंने आपको अपने उसमें भी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में भी व्यापार गुट क्या है व्यापार गुट व्यापारियों का एक ऐसा गुट होता है जो मिलकर क्या करते हैं कीमत और उत्पादन निर्धारित करके कीमत और उत्पादन निर्धारित करके उत्पादन का स्तर निर्धारित करके कौन से बाजार में चले जाते हैं एक अधिकार बाजार में चले जाते हैं ताकि वो एक अधिकार बाजार की शक्तियों का फायदा उठा सके फॉर एग्जांपल के लिए लाइक जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं आपको अल्पाधिकार पढ़ा रहा था जैसे भाई मान लो एक ए फॉर्म है एक बी फॉर्म है 
एक सी फॉर्म है और एक डी फॉर्म है ठीक है अल्पाधिकार के अंदर क्या होता है भाई चार से पांच फॉर्म होती हैं ज्यादा से ज्यादा तो मान लो ये चार फॉर्म है ए बी सी डी ठीक है ये अपना अलग अलग काम तो कर ही लिए हैं अल्पाधिकार बाजार के अंदर ठीक है बट जैसा कि आप जानते ही हो कि भाई लालच बुरी बला है तो वही इसी इनके अंदर भी होता है तो मई मान लो ये इनमें क्या हुआ इनमें लालच आ गया तो ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ये फॉर्म क्या करती हैं भाई ए बी सी डी अपना अल्पाधिकार में तो काम कर ही रही हैं और ज़्यादा मैंने आपको क्या बताया था सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से बाजार में होता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है एक अधिकार में क्योंकि वहाँ पे वो अकेला ही बेचने वाला है तो सारा प्रॉफिट उसका है तो अब अल्पाधिकार में तो लाभ चल ही रहा है अब भाई और ज़्यादा लाभ कमाना है क्योंकि लालच ज़्यादा बुरी बला है तो और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ये फॉर्म क्या करती हैं ये फॉर्म आपस में क्या हो जाती हैं एक ए बी सी डी किस चक्कर में एक हुई है ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में एक हुई है तो जब ये फॉर्म एक हो गई और भाई कितनी प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्ट को कितने में बेचना है इस चीज़ को डिसाइड करके किस बाजार में चली जाएंगी ये एक बज, एक अधिकार बाजार में चली जाएंगी और वहाँ पे उनके जो वहाँ के एक अधिकार बाजार के बेनिफिट हैं वो उठाएंगी एक अधिकार एक अधिकार बाजार के क्या बेनिफिट हैं भाई अकेला बेचने वाला है सारा प्रॉफिट उसका है और कीमत पर उसका पूरा कंट्रोल है मूल्य विभेदन करता है अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग प्राइस वसूल करता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उस मार्केट के अंदर तो ये अब भाई एक अधिकार का भी बाजार में फ़ायदा हो रहा है और अल्पाधिकार में तो चल ही रहा है तो दोनों तरफ से पैसा आ रहा है बारिश हो रही है पैसों की ठीक है ना तो व्यापार गुट क्या होता है व्यापार गुट व्यापारियों का ऐसा गुट है व्यापार गुट क्या है ए बी सी डी ये व्यापारियों का गुट बन गया अब मान लो इन्होंने कर लिया ए बी सी डी ठीक है जी इन्होंने क्या कर लिया ए बी सी डी मान लो तो व्यापार गुट व्यापारियों का एक ऐसा गुट है जो मिलकर कीमत और उत्पादन का स्तर निर्धारित करके बाजार में एकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हैं एकाधिकार बाजार में चले जाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं उसको व्यापार गुट कहते हैं ये वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम के अंदर तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब आ जाइए अपने उसी के अंदर कि भाई ये सहयोगी और ये गैर सहयोगी क्या होता है इसमें व्यापार गुट का यूज होगा इसलिए मैंने आपको ये समझाया है तो देखो सहयोगी अल्पाधिकार इसके नाम से ही पता चल रहा है सहयोग मतलब क्या होता है भाई सहयोग मतलब ये कह सकते हो तरीके से इन द सेंस हेल्प ये कह सकते हो हेल्प तो सहयोगी अल्पाधिकार क्या है सहयोगी अल्पाधिकार ये कह सकते हो उसको कहते हैं जब फम्स जब फम्स कीमत और उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए डिसीजन लेने के लिए क्या करती हैं एक दूसरे पे निर्भर रहती हैं एक दूसरे का सहयोग करती हैं सहयोगी अल्पाधिकार एक ऐसा वो है उस स्थिति को कहते हैं जब फम कीमत और उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं जैसे कि यहाँ पर कर रही हैं और ये कह सकते हो अल्पाधिकार में क्या होता है अल्पाधिकार में फॉर्म एक दूसरे पे सहयोग करती है ना कीमत और उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए और कभी कभी ये फम्स कभी कभी ये फम ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में क्या करती हैं एक हो जाती हैं व्यापार गुट बना लेती हैं और तब ये गुट क्या होता है एक अधिकार का रूप धारण कर लेता है अब ये जो ए बी सी डी बन गई किस लिए बनाए एक अधिकार बाजार में जाने के लिए और क्यों बनाए ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में और ये आपस में क्या कर रहे हैं सहयोग कर रहे हैं एक अपने एक साथ तो सहयोग करके इन्होंने क्या करा भाई इतना प्रोडक्शन करनी है इतने प्राइस पे बेचना है कीमत और उत्पादन का स्तर निर्धारित करके एक अधिकार बाजार में चले गए तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा ये सहयोगी अल्पाधिकार है ये क्या है ये सहयोगी अल्पाधिकार है जब फम्स कीमत और उत्पादन के बारे में डिसीजन लेने के लिए एक दूसरे पे एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं जबकि गैर सहयोगी अल्पाधिकार क्या है भाई गैर सहयोगी अल्पाधिकार उसे कहते हैं जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे फॉर्म आपस में क्या करती हैं एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करती हैं बल्कि एक दूसरे की कंपटीटर हैं जब फर्मों के बीच जब फर्मों के बीच गला काट प्रतियोगिता होती है क्या कह रहा हूँ मैं जब फर्मों के बीच गला काट प्रतियोगिता होती है मतलब सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और ऐसा कौन से बाजार में होता है ऐसा आप जानते ही हो कौन से बाजार में होता है ऐसा होता है जी एकाधिकारिक बाजार में तो जब ये, ये वाला होता है गैर गठबंधन अल्पाधिकार ऐसी कंडीशन जो है एकाधिकारिक बाजार में होती है एकाधिकारिक बाजार में सभी फम्स एक दूसरे की क्या होती हैं प्रतियोगी होती हैं किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है जिसका जो मन चाहता है वो अपने प्रोडक्ट 
अपने कीमत के अकॉर्डिंगली बेचता है क्यों क्योंकि एकाधिकारिक बाजार के अंदर फर्म क्या करती हैं भाई अपनी एक पर्टिकुलर ब्रांड पे प्रोडक्ट बनाती हैं और उसके अलग अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है और उपभोक्ता अगर उनके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होता है तो जो उनका मन करता है वो उतने पैसे उनसे क्या करती हैं वसूल करती हैं तो एकाधिकारिक में क्या होता है वही कीमत पर वो कुछ प्रभाव डालती हैं तो ये जो गैर गठबंधन अल्पाधिकार है ये कौन से बाजार में पाया जाता है ये एकाधिकारिक बाजार में पाया जाता है ठीक है ना तो मैं भी आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सहयोगी अल्पाधिकार और ये गैर सहयोगी अल्पाधिकार क्या होता है सिंपल सी बात है एक बार और बता रहा हूँ सहयोग मतलब फम फम जब आपस में सहयोग करती हैं किस रिगार्डिंग उत्पादन का स्तर कितना करना है और वस्तु की कीमत कितनी रखनी है जब फर्में कीमत और उत्पादन का स्तर निर्धारित करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं उसको सहयोगी अल्पाधिकार कहते हैं और जब फर्में कीमत और उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करती फर्मों के बीच गला काट प्रतियोगिता होती है उनको गैर गठबंधन अल्पाधिकार या गैर सहयोगी अल्पाधिकार कहते हैं ठीक है जी ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है अब आ जाइए अपने दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन है आपका कीमत विभेद और वस्तु विभेद में अंतर बताइए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है ये ठीक है जी टॉप फाइव क्वेश्चनों में आता है ये तो अब ये कीमत विभेद और ये वस्तु विभेद क्या होता है कीमत विभेद मैंने आपको जैसे ये बताया इसको मूल्य विभेदन भी कहते हैं कीमत विभेद को क्या कहते हैं मूल्य विभेदन और मूल्य विभेदन किस किस बाजार की विशेषता है आप जानते ही हो अच्छे से मूल्य विभेदन जो है आपकी विशेषता है एक अधिकार बाजार की मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि भाई मूल्य विभेदन का क्या मतलब होता है मूल्य विभेदन का मतलब है भिन्न भिन्न ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करना मूल्य विवेदन का क्या मतलब है भिन्न भिन्न ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करना मतलब अलग अलग ग्राहकों से एक अधिकार बाजार क्या करता है जो एक अधिकार बाजार का उत्पादक होता है वो अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करता है जो उसका मन चाहता है वो करता है अगर किसी से दस रुपये ले रहा है किसी से बारह रुपये ले रहा है किसी से चौदह रुपये ले रहा है किसी से आठ रुपये ले रहा है वो करता है क्योंकि वो अकेला बेचने वाला है तो वो मूल्य विभेदन करता है इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो उसका मन चाहे वो करेगा अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग पैसे वसूल करता है तो कीमत विभेद कौन से बाजार में होता है कीमत विभेद होता है एक अधिकार बाजार में अर्थ लिख सकते हो बाजार लिख सकते हो कि ये इस बाजार के अंदर होता है अब आ जाओ वस्तु वस्तु विभेदन पे तो वस्तु विभेदन का क्या मतलब होता है अब आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से बाजार की विशेषता है तो मे भी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आप जानते ही हो ये कौन से बाजार की विशेषता है ये आपकी विशेषता है जी एकाधिकारिक बाजार की एकाधिकारिक बाजार में क्या होता है एकाधिकारिक बाजार के अंदर वस्तुएं समरूप होते हुए भी उपभोक्ता उन्हें रंग रूप आकार आदि के आधार पर अलग कर सकता है वहाँ पर वस्तु विभेदन पाया जाता है तो ये लिखना है आपको वस्तु विभेदन का क्या मतलब है वस्तु विभेदन का ये मतलब है कि भाई उपभोक्ता उपभोक्ता वस्तुओं को उसके रंग रूप आकार ब्रांड आदि के आधार पर अगर अंतर कर सकता है तो उसको वस्तु विभेदन कहते हैं और ये कौन से बाजार में पाया जाता है ये एकाधिकारिक बाजार में पाया जाता है ठीक है ना वहाँ पे उपभोक्ता वस्तु विभेदन कर सकता है जबकि एक अधिकार में वस्तु विभेदन नहीं कर सकता वहाँ पे तो उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट होता ही नहीं है वहाँ पे वस्तु का कोई क्लोज सब्सिट्यूट होता ही नहीं है तो ये था कीमत विभेद और वस्तु विभेद क्या होता है और कौन कौन से बाजारों में जो है ये पाया जाता है ठीक है ना ये सारा आप इसके अंदर लिख सकते हो जो भी मैंने आपको अभी इसके अंदर बताया अब आ जाइए तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भाई एक बाजार के अंदर एक बाजार के अंदर फम जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो कीमत स्वीकारक होती है जबकि एक अधिकार में जो है कीमत निर्धारक होती है तो ऐसा क्यों होता है ये हमें इसके अंदर बताना है तो देखिए जी सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत स्वीकारक क्यों होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत स्वीकारक क्यों होती है देखो तीन पॉइंट बताऊंगा मैं इसके कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत स्वीकारक क्यों होती है तो जो सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है सबसे पहला पॉइंट लिखना है फर्मों की संख्या क्या लिखना है आपको फर्मों की संख्या कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत स्वीकारक इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है फर्मों की संख्या फर्मों की संख्या कितनी होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है 
फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है ये कह सकते हो अनगिनत मतलब काउंटिंग ही नहीं है तो जो मतलब काउंटिंग ही नहीं है मतलब एक फर्म जो टोटल पूर्ति है टोटल पूर्ति मान लो हंड्रेड परसेंट अगर है तो एक फर्म टोटल पूर्ति का क्या करती है वो तो छोटा सा भाग ही केवल सप्लाई कर पाती है एक फर्म टोटल पूर्ति का एक बहुत ही छोटा सा भाग सप्लाई कर पाती है जिस वजह से वो क्या करती है जिस वजह से वो प्राइस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल पाती भाई अगर क्योंकि बेचने वाले बहुत हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या है क्योंकि बेचने वाले बहुत हैं इस वजह से वो कम सप्लाई कर पाती है और इस वजह से वो कीमत को भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी तो अगर वो ज़्यादा सप्लाई कर रही होती भाई अगर टोटल पूर्ति अगर 100 है तो अगर 100 में से अगर 80 परसेंट पूर्ति एक बंदा कर रहा है तो वो कीमत पर इफेक्ट कर सकता था बट यहाँ तो बेचने ही वाले इतने हैं तो एक फॉर्म के हिस्से में मान लो एक दो परसेंट या एक दो परसेंट भी मैंने बहुत बोल दिया बहुत कम पार्ट एक फॉर्म बहुत ही कम पार्ट जो है अपनी सप्लाई कर पाती इस वजह से कीमत पर वो बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल सकती है ठीक है जी इस वजह से वो कीमत स्वीकारक होती है तो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है जी समरूप वस्तुएँ क्या लिखना है समरूप वस्तुएँ क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्या होता है वस्तुएं कैसी होती है समरूप होती हैं समरूप का मतलब क्या है जो रंग रूप आकार आदि में एक जैसी होती हैं अब भाई जब सभी वस्तुएं एक जैसी होंगी तो उसके अंदर क्या होगा कोई भी फम कोई भी फम प्रोडक्ट को क्या करेगी अलग अलग कीमत पर बेच ही नहीं सकती क्यों भाई प्रोडक्ट तो सेम ही है ना अगर एक ही प्रोडक्ट एक फम दस रुपये का बेचेगी एक, एक फम पंद्रह रुपये का बेचेगी तो ऐसा कैसे हो जाएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सेम होते हैं वो तो सेम प्राइस पे बिकते हैं ना तो इस वजह से पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है वो कीमत स्वीकारक होती है क्योंकि यहाँ पे कीमत उद्योग डिसाइड करता है और उद्योग डिसाइड करता है तो फॉर्म को उसको स्वीकार करना पड़ता है और उस कीमत पर फॉर्म वस्तु की जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे समरूप वस्तुएं बिकती हैं इस वजह से यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फम कीमत स्वीकारक होती है क्योंकि उन्हें सेम प्राइस पे बेचने पड़ते हैं अलग 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 प्राइस पे जो है उपभोक्ता यहाँ पे उत्पादक यहाँ पे अपनी वस्तुओं को अलग अलग प्राइस पे नहीं बेच सकता है तीसरा जो है इसका तीसरे में आपको लिखना है पूर्ण जानकारी जो इसकी ये तीनों विशेषता ही हैं इसकी अगर आपको ध्यान हो अच्छे से तो तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है इसकी पूर्ण जानकारी पूर्ण जानकारी के अंदर आपको क्या लिखना है क्योंकि भाई यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर खरीदने वाले और बेचने वाले को क्रेता को और विक्रेता को वस्तु के वस्तु के रिगार्डिंग पूरी जानकारी होती है कि ये भाई प्रोडक्ट क्या है कितने की कॉस्ट है क्या इसकी लागत आई है बनाने की पूरी दोनों को खरीदने वाले को और बेचने वाले को प्रॉपर नॉलेज होती है तो कोई भी बेचने वाला कोई भी विक्रेता वस्तु को अलग अलग कीमतों पर नहीं बेच सकता उसको एक ही प्राइस पे बेचना पड़ेगा जिस प्राइस पे दूसरी फर्म बेच रही है तो इन तीनों रीजन की वजह से एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म क्या होती है फर्म कीमत स्वीकारक होती है मे भी आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हमें पढ़ना है कि भाई एकाधिकार के अंदर एकाधिकार के अंदर कीमत जो फर्म है वो जो है कीमत निर्धारक क्यों होती है वहाँ पे स्वीकारक होती है और वहाँ पे निर्धारक होती है तो क्यों होती है इसका उल्टा कर दो जैसे फर्मों की संख्या थी तो यहाँ पे उसमें लिख सकते हो कि भाई एक अधिकार के अंदर कीमत निर्धारक इसलिए होती है तो कीमत निर्धारक क्यों होती है सबसे पहला पॉइंट एक ही विक्रेता एक ही विक्रेता उसका उल्टा ही तो लिखना है यहाँ पे जो इस जिस वजह से वो नहीं होती इस वजह से तो ये होता होगा वहाँ पे क्या फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिस वजह से एक फर्म टोटल पूर्ति का कुल पूर्ति जितनी भी है उसका एक बहुत छोटा भाग सप्लाई कर पाती है बट यहाँ पे यहाँ पे बेचने वाला एक ही है तो वस्तु की पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण है पूरा कंट्रोल है टोटल सप्लाई वो अकेला ही बंदा कर रहा है तो अगर अकेला बंदा कर रहा है तो कीमत को इफेक्ट तो करेगा ही ना इस वजह से यहाँ पे एक अधिकार के अंदर क्या होता है फम क्या होती है फम कीमत निर्धारक होती है तो पहला तो आप ये लिख सकते हो दूसरे में क्या है वहाँ पे समरूप वस्तुएं तो और इस बाजार में क्या होता है वस्तु का निकट स्थानापन नहीं वस्तु का निकट स्थानापन नहीं तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको भाई ये जो प्रोडक्ट बनाता है ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसका मार्केट में कोई निकट स्थानापन नहीं है मतलब उस वस्तु का कोई पूर्ण स्थान लेने वाली वस्तु बाजार में उपलब्ध ही नहीं है उपभोक्ता को वही वस्तु जो है लेनी पड़ती है जो ये बना रहा है ठीक है ना उपभोक्ता को वही वस्तु लेनी पड़ती है और जो ये बना रहा है इस वजह से क्या होता है इस वजह से एकाधिकार बाजार के अंदर क्या होती है 
कम कीमत निर्धारक होती है और तीसरे में आपको क्या लिखना है तीसरे में ये लिखना है आपको नई फम का कठिन प्रवेश नई फम का कठिन प्रवेश इसके अंदर क्या होता है एक अधिकार बाजार के अंदर कोई भी नई फम आसानी से नहीं आ सकती है कोई भी फम इस बाजार के अंदर आसानी से नहीं आ सकती है क्यों क्योंकि ये अपने प्राइस की अपने उत्पाद की कीमत अपने प्रोडक्ट की कीमत कुछ इस तरीके से डिसाइड करता है कि कोई भी नई फम इसके आगे टिक ही ना सके तो जब भाई कोई नई फम आएगी नहीं तो कोई दूसरा पूर्ति करने वाला पैदा ही नहीं होगा ये कह सकते हो मतलब पूर्ति बढ़ने का जो कोई रिसोर्स है वो बनेगा ही नहीं वो अकेले ही रहेगा हमेशा बेचने वाला इस वजह से क्योंकि पूर्ति में कभी वृद्धि का कोई डर ही नहीं होगा पूर्ति में कभी वृद्धि का कोई डर ही नहीं होगा क्योंकि कोई दूसरे दूसरा बेचने वाला कभी आएगा ही नहीं मार्केट के अंदर इस वजह से एकाधिकार बाजार के अंदर फम कीमत निर्धारक होती है इन तीन रीज़न की वजह से एकाधिकार बाजार के अंदर फम कीमत निर्धारक होती है और इन तीन रीज़नों की वजह से एकाधिकार बाजार के अंदर और सॉरी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फम कीमत स्वीकारक होती है मे बी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फम कीमत स्वीकारक है और एकाधिकार के अंदर फम कीमत निर्धारक है ठीक है ना ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका और एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है इसके अंदर ये है कि भाई अल्पाधिकार जो बाजार है वहाँ पे फॉर्म एक दूसरे पे डिपेंड क्यों रहती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थर्ड फोर्थ जितने भी हैं टॉप फाइव सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तो ये अल्पाधिकार बाजार में फॉर्म एक दूसरे पे डिपेंड क्यों रहती हैं देखो अल्पाधिकार बाजार के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है अल्पाधिकार बाजार के अंदर फॉर्म एक दूसरे पर डिपेंड इतनी रहती है क्योंकि फर्मों की संख्या क्या है बहुत ही कम है फर्मों की संख्या क्या है फर्मों की संख्या बहुत ही कम है लाइक फोर टू फाइव केवल चार से पाँच ही हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ऐसी कंडीशन में एक फर्म ये जानती है एक फर्म ये जानती है भाई अगर मैंने कीमत के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन करा अगर मैंने कीमत के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन करा तो दूसरी फर्म क्या करेगी अगर मान लो जैसे ये है भाई चार फर्म है मान लो ए बी सी डी एक अधिकार बाजार के अंदर चार फॉर्म है तो अगर ए फॉर्म ने अगर प्राइस डिक्रीज कर दिए तो ये जानती है ये जानती है अगर मैंने प्राइस घटा दिए तो ये मेरे से ज़्यादा घटा सकती है और ये भी ये भी ये सब है फिर क्या होगा ये आपस में सब आपस में प्राइस ही घटाते रहेंगे अगर इसने बढ़ा दिया ये भी बढ़ा देगा ये भी बढ़ा देगा ये भी बढ़ा देगा बढ़ाएंगे तो वैसे है नहीं क्यों अगर इन्हें बढ़ा दिया और सेम वही प्रोडक्ट ही रस्ते में बेच रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा वो बेकेगा तो ये मोस्टली यहाँ पे प्राइस घटा है अगर ए वाली फॉर्म जानती है कि मैंने अगर अपने प्रोडक्ट के प्राइस घटा है तो बी वाली उससे ज़्यादा घटा देगी सी वाली और घटा देगी डी वाली और घटा देगी और इनका आपस में क्या हो जाएगा कीमत युद्ध शुरू हो जाएगा सेम ऐसे ही प्रोडक्शन का है कीमत का कीमत का भी है और प्रोडक्शन का भी है भाई यहाँ पर क्या होता है सारे फॉर्म पहले डिसाइड कर लेती हैं कि भाई मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है मुझे इतनी करनी है तुझे इतनी करनी है प्रोडक्शन का लेवल उत्पादन का स्तर निर्धारित करके और प्राइस निर्धारित करके एक बारी जो तय हो गया उसके बाद इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता इस वजह से एक दूसरे पे क्या रहती हैं डिपेंड रहती हैं किस लिए कीमत और उत्पादन का स्तर निर्धारित करने के लिए क्योंकि प्रत्येक फॉर्म ये जानती है अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई प्रत्येक फॉर्म ये जानती है कि वो अपनी प्रतिक्रिया से दूसरी फर्म को क्या कर सकती है प्रतिक्रिया के लिए उत्तेजित कर सकती है मतलब अगर ए वाली फर्म अगर ए वाली फर्म प्राइस घटा रही है तो वो जानती है कि मेरी इस प्रतिक्रिया से बी सी डी वो भी उत्तेजित होंगे और अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे तो इसलिए और आपस में क्या हो जाएगा कीमत युद्ध शुरू हो जाएगा तो इस वजह से कहीं आपस में कीमत युद्ध ना शुरू हो जाए इस वजह से फॉर्म पहले एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं कि भाई एक बारी मुझे बता दो आप अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बेचोगे इस वजह से ये एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं क्योंकि फॉर्मों की संख्या क्या है बहुत ही कम है और ये अपनी प्रतिक्रिया से एक दूस, दूसरी फॉर्म को उत्तेजित कर सकती हैं ठीक है ना ये वो पांच मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं बाजार के रूप में वन मार्क्स सिक्स मार्क्स थ्री मार्क्स जैसे जैसे मैंने आपको ये बताए मे भी आपको ये अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो 
पांच क्वेश्चन कौन कौन से हैं क्या आंसर है क्या आपको लिखना है इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कमेंट बॉक्स के कमेंट भी करके पूछ सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई सा भी क्वेश्चन समझ ना आया हो जितनी बारी पूछना दो बार तीन बार पाँच बार व्हाट्सएप पर जितनी बारी पूछना उतनी बारी पूछ लीजिएगा अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा अगर डाउट को क्लियर नहीं करा तो पेपर में दिक्कत है डाउट को क्लियर कीजिए जितना क्लियर होगा उतना ही चैप्टर आपको जो है अच्छा समझ में आएगा ठीक है ना और अगर अच्छा समझ में आया हो तो फिर तो आप जानते ही हो क्या करना है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो शेयर जरूर करना है यार ताकि जो दिक्कत परेशानी आपकी सॉल्व हुई है जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वन मार्क्स सिक्स मार्क्स थ्री मार्क्स के वो क्वेश्चन जो है उनको भी पता चले कि किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो है आ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जानते ही हो आप क्या करना है बस एक सिर्फ एक बोल रहा हूँ सिर्फ एक कमेंट करके मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको जो है कैसी लगी है अच्छी लगी है बुरी लगी है कैसी भी लगी हो बस आप अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा या उससे क्या है यार मुझे आपका रिस्पांस पता चलता है कि आप जो है वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कितनी ऊपर से जा रहा है तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो को वॉच किया और अगर चैनल पर पहली बार आया होगा इस तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके लिए जो मैं रोज़ाना इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही थैंक यू सो मच आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया छब्बीस मिनट मेरे लिए निकाले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव अ गुड डे बाय बाय टेक केयर